Ja Leute, ich weiß ja, dass das Thema Beleuchtung im PC die Gemüter spaltet und ich war früher ja selbst kein Fan davon. Mittlerweile finde ich das ganze Thema aber einfach extrem geil und freue mich, dass immer mehr Hersteller auf den Zug aufspringen. Und was ganz besonderes habe ich heute für euch, denn viel mehr RGB innerhalb einer Kompaktwasserkühlung und ja, das für einen echt schlangen Kurs, das geht einfach nicht. Und wer übrigens gar nichts bezahlen will, sollte sich das Video mal ganz anschauen. Denn die heute getestete Kompakt Wasserkühlung, äh, 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 äh. <lacht> Denn die heute getestete Kompaktwasserkühlung Aerocool P7L240 gibt's doch glatt sogar noch zu gewinnen. Hallo und willkommen zu einem neuen Review-Video eures Lieblingsmontis. Wie gesagt, ich finde RGB-Beleuchtung einfach geil, solange es nicht zu bunt wird und am liebsten orange ist. Aber die P7L240 von Aerocool schießt echt den Vogel ab. Denn nicht nur das Puppengehäuse ist schick beleuchtet, sondern auch der Radiator durch die beiliegenden RGB-Lüfter. Gesteuert kann das Ganze dann ganz normal übers Mainboard per LED-Steuerung werden. Unboxing und Optik Wenig überraschend handelt es sich bei der Bezeichnung L240 um eine Wasserkühlung mit na, 240er Radiator natürlich, also zwei 120er Lüftern. Der Radiator besteht preisklassenüblich aber aus Aluminium und nicht aus Vollkupfer. Ein Korrosionsschutzmittel beim Nachfüllen ist daher äußerst sinnvoll. Die Lüfter sehen schon relativ ungewöhnlich aus und bringen eine Drehzahl von 600 bis 1800 RPM aufs Parkett. An Montagematerial ist alles dabei, was benötigt wird. Nahezu jedes Intel und AMD Mainboard kann mit dem Tannenbaum geschmückt werden. In meinem Fall habe ich die L240 auf einem AM4 Sockel geschraubt. Selbstverständlich ist auch etwas Wärmeleitpaste dabei und das sieht man selten. Eine Kanüle zum Wasser nachfüllen, denn die L240 ist nicht komplett gekapselt, also geschlossen, sondern kann bzw. muss ab und zu mal nachgefüllt werden. Und das soll laut Hersteller alle drei Monate geschehen. Das ist aber ganz simpel, Deckel abnehmen und dort ist schon die Nachfüllöffnung nachfüllen fertig. Das war's. Optisch gefällt mir die L240 übrigens ziemlich gut. Der Ausgleichs- bzw. Pumpenbehälter ist transparent und mit der Form schick gelungen. Die Schläuche sind, wie ich es mag, komplett ummantelt. Nur so will ich das auch haben. Das Kabelwirrwarr ist jetzt natürlich nicht so schön, aber der RGB-Beleuchtung halt nun mal geschuldet. Daher sollte man diese später auch ziemlich gut verstecken. Stark ist auch die Bodenplatte, extrem wuchtig und komplett aus Kupfer. Besser geht's gar nicht. Nur vor einem Threadripper muss die wuchtige Platte dann doch kapitulieren. Der Einbau Der Einbau gestaltet sich in meinem Fall relativ problemlos. Das ist jedoch offensichtlich nicht immer der Fall, da die Schlauchanschlüsse oft mit Hardware kollidieren können. Bei vielen Mainboards sind daher die ersten Speicherslots blockiert. Daher muss man den Kühlblock oft etwas anders einbauen als gewünscht. Besonders Asus Boards sind hiervon leider ziemlich stark betroffen, testen konnte ich das Ganze selbst allerdings nicht. Da die Lüfter vormontiert sind, kann der Radiator gleich komplett festgeschraubt werden. Einfach einpassen, festschrauben, fertig, sitzt. Im Falle von einem 4 Mainboards ist es praktisch, dass man die Big Plate des Mainboards nutzen kann. In diesem Fall hilft es dann sogar, dass diese bei einigen Mainboards ja festgeklebt ist. Normal ein pures Ärgernis, aber hier ist es gut. Wärmeleitpaste drauf, Pumpenblock anpassen, Schrauben festdrehen, auch das alles ist kein Monty-Werk. Nun müssen nur noch die Kabel verbunden werden. Achtet bei den LED-Kabeln aber bitte unbedingt auf die richtige Polung, da diese leider auch falsch herum montiert werden können und es so leicht zu Defekten kommen kann. Wer sich diese Stecker ausgedacht hat, gehört echt gefesselt und auf einen Stuhl mit Augenklammern und 24 Stunden am Stück Babys Beauty Palace gucken. Verdonnert. 
Unfassbar. So, beruhigt, das war's. So schnell ist die L240 verbaut. Es werde Licht. Alter Falter, was eine Kirmesbeleuchtung. Da benötigt man im Winter definitiv kein Licht mehr, wenn der PC läuft. Es sieht wirklich grandios aus, wenn die Beleuchtung an ist und selbstverständlich können alle bekannten RGB-Effekte eingestellt werden. Egal welche Farbe, ob pulsieren oder sonstige Effekte, alles ist natürlich möglich und je nach persönlichen Geschmack totschick oder halt, naja, grässlich bunt. Natürlich kann man die Vaku auch völlig ohne RGB laufen lassen, denn sie hat ja auch durchaus noch andere innere Werte. Die Lautstärke in Sachen Lautstärke ist die L240 ja, schwer einzuordnen, denn wenn sie will, kann sie auch angenehm leise. Pumpenleistung und Lüfter runterregeln und alles schnurrt nur vor sich hin. Hörbar ist die Pumpe allerdings immer. Die Kühlleistung ist so aber nur noch ja, als genügend zu bezeichnen. Bei vollen Drehzahlen sieht es dann aber auch gleich ganz anders aus. Das Teil ist dann wirklich heftig laut, besonders die Lüfter, denn die Pumpe ist dann so oder so gar nicht mehr zu vernehmen. Positiver Effekt, die Kühlleistung ist dann wirklich enorm. Die Kühlleistung wie bekannt habe ich jetzt nicht die Vergleichsmöglichkeiten an der PC Games Hardware oder ähnlicher Seiten, denn mein Kanal ist einfach noch zu winzig. Ein Vergleich mit anderen Vakus ist da ja jetzt nicht so einfach möglich. Der sieht die folgenden Werte einfach nur als Anhaltspunkt bzw. richtunggebend an. Getestet habe ich wie üblich mit Prime und Cinebench. Einmal mit voller Lüfterdrehzahl und einmal mit halber Lüfterdrehzahl. An der Pumpendrehzahl habe ich übrigens gar nicht geschraubt. Meine CPU war bzw. ist jetzt allerdings auch nicht der große Hitzkopf, da ich ja auf einen kleinen Ryzen 3200 getestet habe, den ich dann aber auch auf 3,7 GHz übertaktet habe. Bei Standardtakt nach 30 Minuten Prime langweilt sich die L240 regelrecht. Mehr als 46 Grad Celsius wollte die CPU einfach nicht hergeben. Daher habe ich einfach mal direkt übertaktet. Mit voll aufgedrehten Lüftern gibt es nach 30 Minuten Prime dann maximal 64 Grad Celsius. Bei leisen sind es nur maximal 66 Grad Celsius. Ein durchaus ordentliches Ergebnis. Denn Prime verlangt auch einem kleinen Ryzen 3200 einiges ab. Bei Cinebench tut sich an der Maximaltemperatur nicht mal etwas 57 Grad Celsius in beiden Szenarien. Die Kühlleistung ist also durchaus ansprechend und man sollte die Lüfter auch unbedingt runterregeln, da sie bei halber Drehzahl deutlich leiser sind und kaum an Leistung eingebüßt wird. Nur wenn die Lüfter dann extrem runterregelt, wird noch deutlich höhere Temperaturen hinnehmen müssen. Das ist aber einfach nicht nötig. Und selbstverständlich kann das bei jedem Gehäuse leicht bis auch stark variieren. Das Fazit die schicke Eurocool P7 L240 kostet nicht mal 100 Euro und ist für den Preis definitiv eine Empfehlung wert. Besonders die Beleuchtung lohnt sich für RGB-Fans extrem. Man darf jetzt nur keine absolute High-End-Kühlleistung erwarten. Die Vaku macht halt, was sie soll. Sie kühlt gut, ist noch einigermaßen leise, aber in keiner Disziplin wirklich herausragend. Das ist zu dem Preis aber auch jetzt gar nicht zu erwarten gewesen. Aber mit alternativen Lüftern ist hier sicherlich noch eine deutlich höhere Kühlleistung drin. Aber wer will das denn schon bei dieser Optik? Kritikpunkte gibt es eigentlich genau auf zwei. Zum einen die Inkompatibilitäten mit einigen Mainboards und das Nachfüllintervall, das Eurocool mit drei Monaten angibt. Für Freunde einer wartungsfreien Lösung ist das natürlich nicht besonders schön. Wobei ich so eine Möglichkeit durchaus begrüße. Wenn nicht die absolute Stille im Gehäuse aber dafür viel Licht will, kann also beruhigt zur Eurocool P7 L240 greifen und wird es ganz sicher nicht bereuen. Und wie schon angekündigt, wer nicht mal bereit ist, dafür knapp aktuell 95 Euro auszugeben, für den habe ich noch eine ganz besondere Überraschung parat. Denn ich verlose diese schicke Wasserkühlung an meine Zuschauer, beziehungsweise an einen meiner Zuschauer. Dass zum einen aber gar nicht erlaubt ist und ich auch nichts davon halte, will ich jetzt aber auch kein Glücksspiel daraus machen. Ich würde einfach vorschlagen, schreibt mir einfach einen vernünftigen, am besten lustigen Kommentar unter das Video zum Thema RGB-Beleuchtung in PCs mit dem Hashtag 
Montys Gewinnspiel. Und der beste Kommentar wird zum einen natürlich Kommentar des Tages in einem meiner nächsten Videos und bekommt noch dazu diese schicke P7L240 von Aerocool geschenkt. Na, wenn das mal nichts ist. Also, Tastatur warm laufen lassen und losschreiben. Ich bin echt gespannt. Und wer das Teil von mir leider nicht geschenkt bekommt, sie aber kaufen möchte, der nutzt du am besten meinen Affiliate-Link unter dem Video. Denn dadurch bekomme ich eine ganz kleine Provision und ihr habt definitiv preislich keinen Nachteil. Vielen Dank dafür. Und ich bin auch gespannt, wie viele Likes dieses Video von euch bekommt. Ich hoffe natürlich reichlich. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Bis dann.